হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল টেকনিক্যাল এডুকেশন আজকের পর্বে আমরা 19 শতক গণিত বই 19.6 এর 12 নম্বরের ক এবং খ এর দুটো অঙ্কের সমাধান দেখব তো দেখে ফেলি 12 নম্বর অঙ্ক আমাদের কি করতে বলা হয়েছে 12 নম্বর অঙ্কে অঙ্ক আমাদের বলা হয়েছে যোগফল নির্ণয় করো অর্থাৎ এখানে 12 নম্বর অঙ্ক অধ্যায়টা হলো দশমিকের অধ্যায় অর্থাৎ এখানে আমরা দশমিক নিয়ে কাজ করব এখানে আমাদের যোগফল নির্ণয় করতে বলা হয়েছে কিন্তু এখানে কাজ হলো দশমিকের যোগফল নির্ণয় করা অর্থাৎ এখানে কতগুলো দশমিক দেওয়া আছে যেমন প্রথম কত আমাদের দেওয়া আছে শূন্য দশমিক তিন দুই পাঁচ যোগ দুই দশমিক তিন ছয় আট যোগ এক দশমিক দুই যোগ শূন্য দশমিক দুই নয় এখন এই দশমিকগুলো আমাদের যোগফল নির্ণয় করতে হবে তা ফার্স্ট আমরা দেখে ফেলবো বারোর কয়ের সমাধান এখন দশমিকের যোগফল নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা একটা মানে রুলসটা নর্মাল সাধারণ পূর্ণ সংখ্যা আমরা যে যোগ নির্ণয় করি যোগফল নির্ণয় করি সেই রুলসই ফলো করে করবো কিন্তু আমরা সাজাবো যে যে নিচে নিচে যোগ করার ক্ষেত্রে সাজাবো সেক্ষেত্রে একটা রুলস ফলো করবো যেন আমাদের ভুল না হয় সেটা করার জন্য আমরা এইভাবে লিখব ফার্স্ট আমরা অঙ্কটা তুলে নিলাম যে অঙ্কটা আমাদের দেওয়া আছে প্রশ্নে এরপর আমরা লিখতে পারি এখন এখন আমরা পরামর্শগুলো লিখব লিখে যোগ করা শুরু করব তাই প্রথম পরামর্শ আমাদের আছে শূন্য দশমিক শূন্য দশমিক তিন দুই পাঁচ এটা দেওয়া আছে পরবর্তী পণ্য সময় দেখি পরবর্তী পণ্য সময় আছে দুই দশমিক তিন ছয় আট এখন সব সময় একটা জিনিস খেয়াল করবো আমরা এখানে যে দশমিকটা আছে মানে প্রত্যেকটা এখানে প্রত্যেকটা সংখ্যার মধ্যে দশমিক আছে এই দশমিক যে অবস্থানে থাকবে সেই দশমিকটা আমরা সবসময় সহজ সহজ বরাবর লিখবো তাহলে এই দশমিকের নিচে আমরা আরেকটা দশমিক লিখব তাহলে এটা কি এই দুইটা কি দশমিকের আগে তাহলে এই শূন্যর নিচে দুই বসবে তাহলে দুই এই দশমিক বরাবর আরেকটা দশমিক দিলাম দশমিক বরাবর আরেকটা দশমিক তাহলে দুই দশমিক তিন ছয় আট তাহলে তিন এই ছয় এই আট এর পর্যায়ে পরের সংখ্যাটা খেটে পরের সংখ্যা সমাধান এক দশমিক দুই তাহলে একটা দশমিকের আগেই আছে তাহলে একটা দশমিকের আগেই লিখলাম এরপর এই দশমিক বরাবর এই দশমিক বরাবর নতুন দশমিকটা দিলাম দশমিকটা সবসময় বরাবর থাকবে এক বরাবর এরপরে আছে আমাদের দুই একটা সংখ্যায় আছে দুই এরপর দুইটা সংখ্যা খালি আছে না দুইটা ঘর আমাদের পরে আমরা শূন্য বসা দিতে পারি এখানে কারণ জানি কি দশমিকের পরে শূন্য কোনো দাম নাই এখানে শূন্য দিলেও যে না দিলো তা শূন্য দিলেও কোনো ভ্যালু এটা কমবে না বাড়বে না না দিলেও কমবে কমবে বা বাড়বে না তাহলে আমরা দিয়ে দিলাম এখানে এরপরে আসতে আসতে আমাদের শূন্য দশমিক দুই নয় তাই শূন্য যা দশমিকের আগে তাহলে দশমিকের আগে বসবে শূন্য এরপর নতুন দশমিক আসতে একটা তাহলে এই দশমিক দশমিক সবগুলা এক বরাবর দশমিক নামলো দুই নয় দুই নয় একটা ঘর শূন্য খালি আসতে এটা শূন্য বসে এখন আমরা যোগ করব এখানে আমরা যোগ করব তো যোগ এখানে আছে আমাদের যে নর্মাল যদি আমরা সংখ্যার যোগ করি সেভাবে যোগ করব তো যোগটা করি পাঁচ আর আটে তেরো তেরোর তিন নামলো হাতে থাকে আরো এক নয় আর একে দশ দশ আর ছয় ষোলো ষোলো আর দুই আঠারো আঠারোর আট হাতে থাকে আরো এক দুই আর একে তিন তিন দুই পাঁচ পাঁচ তিন আট আট তিন এগারোর এক হাতে আরো এক রয়ে গেলো কিন্তু আমাদের এগারোর এক নামালাম হাতে এক আছে এখন কি দশমিকের স্থান আসছে আমাদের তার দশমিকটা আমরা এই স্থানে বসিয়ে দিব দশমিকটা এই স্থানে বসিয়ে দিলাম তারপর আমাদের হাতে এক ছিল তাহলে দুই আর একে তিন আর একে চার তাহলে চার দশমিক এক আট তিন তাহলে অত বলে আমরা অতএব নির্ণয় যোগ ফল সমান চার দশমিক এক আট তিন এক আট তিন চার দশমিক এক আট তিন এটাই আমাদের উত্তর তো অঙ্ক রাখি আমরা কী করলাম ফার্স্ট অঙ্কটা তুলে নিলাম তারপরে আমরা এখন লিখে প্রথম বনাশ্বর প্রথম দশমিক বনাশ্বর আমরা লিখে ফেলাম শূন্য দশমিক তিন দুই পাঁচ এবার পরবর্তী বনাশে গেলাম পরবর্তী সংখ্যায় তাহলে দুই দশমিক তিন ছয় আট আসে তাহলে দুইটা দশমিকের আগে তাহলে দশমিকের আগে দুই লিখলাম আর সবসময় খেয়াল রাখবো এখানে আমরা যতগুলো সংখ্যা যোগ করতেছি সবগুলোর ক্ষেত্রে যেন দশমিকটা এক বরাবর থাকবে আবারও খেয়াল করো এটা একটা মেন এই অঙ্কের ক্ষেত্রে মেন ক্রাইটেরিয়া হলো যে আমরা সবসময় দশমিকটা এক অবস্থানে রাখবো এক বরাবর রাখবো তা শূন্য দশমিক দুই তিন দুই পাঁচ তারপর আছে দুই দশমিক তিন ছয় আট তাহলে দুই লাখলাম দশমিক আগে তারপর নতুন দশমিকটা ওই দশমিকের নিচেই বসাবো তারপর তিন ছয় আট বসালাম এর পরবর্তী আছে আমাদের এক দশমিক দুই দশমিকের আগে এক বসালাম 
তাহলে এক দশমিক আছে এক দশমিক দুই দাঁড়ায় একটা দশমিক আছে এই দশমিকে এই দশমিকের নিচে বসাবো তারপরে দুই বসালাম এবং পরে কোনো সংখ্যা নাই তো সুবিধা করেন আমরা এখানে শূন্য বসে দিলাম কারণ দশমিকের পরে শূন্যের কোনো দাম নেই তাহলে এরপর আমরা পরবর্তী দশমিক বনাস আছে শূন্য দশমিক দুই নয় তাহলে শূন্যটা দশমিক আগে তো শূন্য দশমিক বরাবর দশমিক বসালাম দুই নয় পরবর্তীতে একটা খালি থাকে শূন্য বসে দিলাম এরপর আমরা যোগ করলাম নর্মাল যোগের মতো পাঁচ চার তেরো তিন হাজার এগারো এক ছয় আর এক সাত সাত নয় ষোলো ষোলো আর দুই আঠারো আঠারোর আট নামলো হাজার এগারো এক দুই আর এক তিন তিন দুই পাঁচ পাঁচ তিন আট আট তিন এগারো এগারো পেয়ে গেলাম এগারোর এক নামলো হাতে আরও এক থাকলো এখন কি আমাদের দশমিকের স্থানে এসে বসতে সবসময় দশমিকটা এক বরাবর অর্থাৎ যোগ ফলটা যে বের করলাম যোগ যোগ ফলের ক্ষেত্রেও দশমিকটা ওই বরাবর থাকবে তাহলে আমাদের হাতে আরও এক ছিল এক আর এক দুই 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 চার তাহলে আমার নির্ণয় যোগ ফল চার দশমিক এক আট তিন এটি আমাদের বারোর কর উত্তর এবার আমরা দেখে ফেলি বারোর ক্ষয়ের সমাধান ভালো কথা আমাদের চারটি সংখ্যা দশমিকের সংখ্যা দেওয়া আছে দশমিক অনুষ দেওয়া আছে ফার্স্টটা হলো তেরো দশমিক শূন্য শূন্য এক যোগ তেইশ দশমিক শূন্য এক যোগ শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য পাঁচ যোগ আশি দশমিক ছয় তেরো দশমিক শূন্য শূন্য এক যোগ তেইশ দশমিক শূন্য এক যোগ শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য পাঁচ যোগ আশি দশমিক ছয় সে আগের নিয়মে একই কাজগুলো আমরা করবো এখনো তাহলে এখন লিখতে পারি এখন তেরো দশমিক শূন্য শূন্য এক এরপর তেইশ আসে দশমিকের আগে তেইশ লিখে ফেললাম ওই অবস্থানে দশমিক দিব কারণ দশমিক সবসময় এক বরাবর থাকবে শূন্য এক একটা আবার খালি আছে শূন্য বসিয়ে দিলাম এরপর আছে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য পাঁচ তাহলে দশমিকের আগে শূন্য আসছে তাহলে দশমিকের আগে শূন্য বসালাম তাহলে দুইটি শূন্য যদি একটা আবার খালি থাকে আমরা আগে শূন্য বসাই দেবো এই শূন্য এই যে শূন্যটা আছে এটা কিন্তু এই শূন্যটা তার আগে কোনো ঘর ফাঁকিয়া ফাঁকা আছে তাহলে আমরা সেখানে শূন্য বসাতে পারি কারণ কোনো সংখ্যার আগে শূন্য বসালে সেই শূন্য কোনো দাম থাকে না তাহলে শূন্য শূন্য দশমিক দশমিকটা বরাবর বসালাম আছে শূন্য শূন্য পাঁচ তো শূন্য শূন্য পাঁচ এরপর আছে আশি দশমিক ছয় আশি দশমিক ছয় দুইটা আমার খালি আছে শূন্য শূন্য এখন আমরা যোগ করব তাহলে যোগ করে আগে নিয়মে আমরা পাঁচ আর একে ছয় এরপর এক মানে একের সাথে আমরা চার তিনটা শূন্য যোগ করলে একই থাকবে ছয় সব শূন্য আছে ছয় এরপর বরাবর দশমিক নামলো তিন তিন ছয় শূন্য শূন্য ছয় এরপর দুই আর একে তিন তিন আট তিন এগারো মানে পেয়ে গেলাম এগারো তো আমরা লিখতে পারি অতএব নির্ণেয় যোগ ফল সমান একশো ষোলো দশমিক ছয় এক ছয় এটি আমাদের এই অঙ্কটির উত্তর তো ফার্স্ট আমরা কি করলাম আমাদের অঙ্কগুলো ফার্স্টে সংখ্যাগুলো তুলে নিলাম তারপরে আমরা তেরো দশমিক শূন্য শূন্য এক লিখতে পারি প্রথম সংখ্যা নেওয়া তেরো দশমিক শূন্য শূন্য এক তারপর তেইশ দশমিক শূন্য এক তাহলে তেইশটা দশমিকের আগে তাহলে তেইশটা দশমিকের আগে লিখে ফেললাম তেইশটা দশমিকের আগে লেখার পর বরাবর আমরা দশমিক বসাবো যোগ লিখে আমরা কি করব দশমিকের সবসময় বরাবর বসাবো তাহলে তেইশের পরে দশমিক আসতে তাহলে এই দশমিক বরাবর এই দশমিক বসলো তারপর শূন্য এক এরপর একটা পর ফাঁকা আসতে আমরা শূন্য বসিয়ে দিলাম এরপর আসে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য পাঁচ তাহলে বসালাম এই শূন্যটা আগে এই শূন্যটা বসালাম তারপর দশমিক বরাবর দশমিক বসালাম শূন্য শূন্য পাঁচ বসালাম এখন আগে একটা ফাঁক ঘর ফাঁকা আছে সেখানে শূন্য বসিয়ে দিলাম এখানে শূন্য বসালো যায় না বসালো তাই কারণ কোনো সংখ্যার আগে শূন্যের কোনো দাম নেই এরপর আছে আশি দশমিক ছয় তো আশিটা দশমিকের আগে তারপর দশমিক বরাবর দশমিক বসালাম ছয় থাকলো পরবর্তী দুই দশমিক ফাঁকা ছিল সেখানে আমরা শূন্য বসিয়ে দিলাম এরপর যোগ করলাম পাঁচ আর একে ছয় এরপর একের সাথে শূন্য শূন্য যোগ করলে এক এরপর ছয় আছে শুধু ছয় জানলো তারপর দশমিক বরাবর দশমিক নামলো তিন তিন ছয় নামলো আর দুই আর একে দুই আর একে তিন আর তিন এগারো তাহলে আমরা নির্ণয় যোগ ফল পেয়ে গেলাম একশো ষোলো দশমিক ছয় এক ছয় এটাই বারোর ক্ষয়ের উত্তর তাহলে আমাদের মূল অঙ্ক আমাদের এ পাশে ডান পাশে হলো আমাদের বারোর ক্ষয়ের সমাধান আমরা পার্টিশন দিয়ে দিই একটা আমাদের ডান ডান পাশে হলো বারোর ক্ষয়ের সমাধান এবং বাম পাশে বারোর ক্ষয়ের সমাধান 
তাহলে ভিউয়ার্স আজকের পর্বে আমরা অনুশীলনী 1.6 এর 12 এর ক এবং খ এই দুটো অঙ্কের সমাধান দেখে ফেললাম এর পরবর্তী পর্বে এই অনুশীলনীর অনেক অঙ্কের সমাধান নিয়ে তোমাদের সামনে চলে আসব সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো আমাদের এই পর্বটি দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ